，昨晚和裴安约好，今天要为新开的工作室选址。打开手机，来自陈玉的200万转账已经到手。昨晚他和陈玉商量了一下，使用一批木板换取现金，对方欣然同意，一早就把定金发了过来。收到，合作愉快。我看到了网上的事情，需不需要我们插手？网上，什么事情？阿呆一愣，他飞快登录论坛查了查，黄明游戏公司居然还能玩这一套。阿呆又继续翻阅下去。让他有点意外的是，网络上并没有被黄明给带了节奏。网络上有人立即就发布了澄清声明，声明中不仅是晒出了阿呆与黄明游戏公司签署的相关合同，还晒出了由联邦出具的证明书。接着，网络上又被带起了吃瓜节奏，一群人嚷嚷着要求黄明公司给出阿呆侵占公司财物的实质证据，要求公司拿出507号监狱的归属证明，估计是裴安安让人弄的，花了不少钱。声明有理有据，一条条的回怼，一看就是老手。而且网上的节奏里一大半都是水军，没想到他还挺擅长。阿呆，黄明他们太欺负人了。我已经找朋友发了澄清贴，不过我朋友说黄明公司可能会有下一步的反击，让我们小心。谢谢，做得好。换做以前，阿呆对游戏外这种舆论绝对不会在意，但现在不一样了。在决定工作室之后，以后对外出售物资也都是以工作室的名义。另外，将来我可是要在游戏里对外收租的，名声不好，万一租不出去影响了生意怎么办？还是让联邦大佬出手帮忙吧，大不了再卖给他们一笔物资，算是补偿。工作室新建立，资金方面两百万还不够。现阶段除了卖物资之外，也没有其他的盈利点。阿呆摸索着下巴想了想，顺手给陈玉发了讯息，让他帮忙处理一下黄明游戏公司的小喽啰。对了，公司地址选好了吗？嗯嗯，按你说的，我们租了商业楼的一层，地址在红梅路。我发链接给你，等等你过去看一看。没有，你说没有是什么意思？张凌辉双眼密布着血丝，脸上满是倦容。真的没有。天地良心，从昨晚一直到现在，整个部门都配合一起在公司查阅了整整一天的资料，可就是没有任何相关507号监狱的资料，总不能凭空变一个出来吧？我们查了一天了，公司里没有找到任何和监狱驻地有关的报告和资料。具体监狱里是谁负责，我们根本不清楚。现在可以确定，他不是公司的人。李总，您说监狱会不会是秦家的自有投资项目，所以没有走公司方面的账？李如一语不发，他心里的不安感越发强烈。一时间，办公室内的气氛凝滞到了极点。难办了，张秘书看了看手机，露出惊讶的表情，几乎下意识的抬头看了看戴哲，又怎么了？说，李总，有关网络上的事情，联邦方面出面回应说， 507号监狱一直都是由阿呆控制，他们得到的木板材料也都是由阿呆提供，和黄明游戏公司没有任何关系。张凌辉小心的看了看一旁的戴哲，我们这边也迟迟拿不出507号归属的相应证据，网络上越来越多的人开始质疑我们公司，刚刚阿呆被迫辞职的事情也被人爆料出来，这件事对我们公司声誉影响很大。联邦亲自下场了。李总，董事会开始关注这件事。再这么下去，要是引起公司股价波动的话，恐怕……李如扭头看向一旁的戴哲，都是你做的好事，谁让你去网上发帖子的？现在就去给我删帖。这次事件造成的一切后果都由你来负责。嗯、通知市场部，让他们降低这件事的影响，白水军降热度，动作要快。戴哲站在一边，他面色阴沉的可怕。对阿呆控诉的文章是他在网络上发布的。他气不过，他用的是私人账号，没想到一发布出去就被各大自媒体疯狂转载。原来这一切都是一个局，我被人暗中算计了。现在删帖还有意义吗？摆明了监狱已经落入了阿呆的手里。李总，现在不是追责的时候，现在网络上风波还没有起来，花点钱总能摆得平的。但是联邦那笔大单子怎么办？没了507号监狱，联邦那笔木板订单又该怎么处理？市场部那边催得很紧。好狠啊！一切都是秦舒然布下的局。秦舒然，你好狠啊！张凌辉也感觉到房间内的气氛不太对，建议，要不然咱们向秦总低个头，打个电话问问秦总， 5 0 7号监狱到底是怎么回事，或者试试把阿呆给请回来，毕竟是黄明公司的财产，秦总也不会见死不救吧。张秘书，我想和李总单独谈谈。你还想说什么？这次要不是你这么心急，等一切都查清之后再动手的话，我们也不会这么被动。说这些没有意义了。我问你，现在你是想要向秦舒然低着个头，指望他放过你一马？他休想！好，我现在还有一个挽回的方法。什么方法？不惜一切代价，全力拿下507号监狱。只要507监狱在我们手里，一切都有挽回的余地。<笑>写字楼周围环境各个方面来说，只能算中上。优点在于，写字楼空间地方很大，写字楼内足够给每位员工配备一间单独的休息室，晚上加班再也不怕了。就他了。哦，阿呆当时签了合同
，预付租赁半年的定金。哦，支付宝到账。<笑>又订购了二十台最心疼的游戏舱，顺利的话，明天就能开工。回来的路上，他特地的绕了两个圈。他的感知力高达二十点，是普通人的思维。看来这一趟的过程中，并没有被人跟踪，除非对方的实力远超自己。如果真的有人想对自己不利，恐怕他早就动手了。凭机械维修类技能书，实物或者资源交换，价格从优速来。黑金级佣兵团，常年在联邦发布的十大佣兵团排行榜上占据第五、第六名位置的老牌佣兵团，由黑老虎带领的七组团队保证，所有成员都是五级以内的精英，他们可以完成很多其他佣兵团无法接受的任务。老大，听说这次是个肥羊。嗯，本次任务难度评级为 S 级，雇主要求行动对外保密。S 级，有必要定的这么高吗？嗯。雇主给的价钱非常不错，都打起精神来，到时候分到每个兄弟头上的奖金肯定让大家满意。和普通杂牌军不一样，黑金级是老牌佣兵团，实力强劲。他们在补给点全员配备了战术服、红弹背心、手枪、砍刀，甚至团队整体配备了一发闪光弹和两个小型炸药包，这样战斗力等级在游戏前期极为恐怖。这次的任务目标地点是监狱，预计落日之前就能抵达目标位置。队伍刚刚行进到一半，最前方带路的小队玩家忽然停了下来。做出了潜伏的手势，小队众人立即朝着矮树丛内潜伏隐藏身形。怎么了？担任小队侦察卫的程兵指了指不远处。队长，你看那边，好像不太对劲。黑老虎朝着不远处看去，一批丧尸们手握着木质长矛进攻另外一批完全没有抵抗能力的丧尸。丧尸们居然还会使用木矛作为武器了，还会互相攻击，什么情况？丧尸们集体饿晕了，都开始吃自己人了。可这个使用武器又是怎么个套路？进化了。会动脑子了，而且很奇怪，这批丧尸的数量也太多了吧！前方一大批丧尸聚集在那里，数量大约在四十至五十。这群丧尸屠杀完同类之后，就大咧咧的躲在路口。我操！什么意思？是在画地盘吗？躲在矮树丛中偷偷观察的玩家们都集体懵逼了。老大，怎么办？可以绕路吗？可以，但是需要多花将近半个小时。黑老虎眉头紧皱，他们这次接到的任务时间很紧。按照预先的计划，我们将会在太阳落山之前抵达监狱。可是现在，这群丧尸堵在路口处，绕路的话，时间一拖，恐怕抵达监狱的时候就要日落，到时候战斗力大大降低。不等了，跟我冲过去！黑老虎分析了一下双方战力，自忖对付这些丧尸不会有问题。兄弟们，上！黑老虎大喝一声，从矮树丛中窜出，他大步走向前面，来杀向丧尸们。啊、这什么玩意儿？嘿！你这一刀怎么感觉不对？为什么这个丧尸这么硬？数条藤蔓状的物体从被砍刀破开的伤口中疯狂窜出，沿着砍刀快速延伸攀爬。这样的特殊攻击方式，竟然是藤蔓丧尸，不好，快退！然而已经晚了几秒，不少玩家已经被藤蔓丧尸缠绕上。要遭！黑老虎不再犹豫，掏出一颗紧急使用的蓝色闪光弹，朝着脚下砸去。刺耳的耳鸣声伴随着强烈的闪光，在丧尸群中炸开，所有丧尸们瞬间停止了攻击。快，跟着我，跑！趁着丧尸们处于眩晕致盲状态，带着玩家们快速从丧尸群中穿越而过，逐渐远离丧尸。只是短短几十秒的时间，小队竟然出现了战损警员。离开丧尸群的追击，黑老虎大口大口的喘息着，他的心头都在滴血。损失太惨重了，如果不是当机立断使用闪光弹，我们整个队伍都有极大可能会团灭在那里。操！妈的！黄明公司这帮垃圾，这么重要的情报都不事先声明，回去之后看我怎么找他们的麻烦。团长，天快黑了，还是先完成任务吧。嗯。眼下还是以完成任务为第一，马上就要天黑了，现在能做的就是尽快攻下监狱庇护所。先休息五分钟，补充体力。丧尸群遭到了闪光弹的影响，进入致盲状态，玩家逃离了战斗范围。你的丧尸群不再追赶，正执行员任务，守卫待命。你的丧尸群共击杀了两名玩家，格挡经验值加334闪避经验值加277屠夫的教导，流血经验值加一，格挡提升至两级，闪避提升至两级。你的丧尸群完成任务清剿任务，共计击杀普通丧尸229名，异化丧尸一名。共获得 411.9 求生点数，进化结晶碎片34你领取的任务，清剿废弃露营地已完成，请及时寻找维特尔领取奖励。你的丧尸群完成搜索废弃旅人营地任务。咦，竟然遇到了玩家！遇上丧尸分身群，也只能算你们运气不好了。
。不过这群人竟然还有闪光弹。一个小时之后，监狱外，黑老虎远远的站在一座山坡上，他拿着望远镜看着远处的监狱。我操！竟然是暗黑骑士团精英佣兵 NPC， 这怎么可能呢？难道是 NPC 和玩家共同建立的庇护所？黑老虎的脸颊旁淌下了冷汗。这座监狱太可怕了，任何企图靠近监狱的人都会被哨塔守卫轻易的发现。对，还有哨塔，监狱内侧密密麻麻的哨塔，足足建了一排，再加上哨塔上的暗黑骑士团精英，我们的人根本不可能攻入这座监狱。黄明游戏公司是疯了吗？竟然得罪这么一个强敌，真就不怕死？我靠，黄明不怕，我们还怕呢。他庆幸自己保持警惕，在进攻监狱之前事先做好了侦查，否则的话，如果强行进攻营地，除了团灭之外，根本不会有第二个答案。哨塔上至少有两名暗黑骑士团 NPC 守护，这是监狱明面上的防御力量。事实上不需要两名，只需要一名手握狙击枪的精英就可以团灭我们整个团。妈的，黄明故意搞我们佣兵团，差一点点就带着团队的兄弟们跑过去送死了。团里其他的兄弟们也都冷汗淋漓，刚刚没有死在丧尸手里，现在又差点死在了暗黑骑士团佣兵手里。今天一天可真的是在生死之间徘徊了好几次。团长，干嘛吧？撤。趁着天还没黑，去附近找个住所住一晚上，明天就转服走人。回去之后必定要找黄明公司讨个说法。这个任务的难度哪里只有 S， 这根本就是不可能完成的任务。阿呆回头看向五金店，阿呆站在门口，控制剩下的十多名丧尸分身一起进入五金店内部搜索物资。不过片刻，丧尸们一个个的从五金店里走了出来，将搜集到的物资一一丢在阿呆面前。你的丧尸群通过搜索发现了撬棍、机器维修手册三、翻兽五、轮胎三。千金顶一，半钢二，简易维修包二，老虎钳三，钢丝，机械组装详解，技能书，铁丝网。呵，技能书，大丰收。阿呆捡起战利品查看，机械维修手册，类型，技能书，维修需要特定工具以及消耗物资，维修成功率与当前技能等级以及人物基础属性相关。蓝图，尖刺铁丝网，类型，蓝图。说明使用后可掌握尖刺铁丝网的建造，在普通铁丝网基础上进行升级，额外提升铁丝网 20% 之耐久度。铁丝网受到近距离伤害时反弹 20% 所受伤害，对玩家无效，对大型丧尸无效。蓝图学习条件：基础建造十级。好东西，这次的收获简直好到爆炸！维修手册足足有三本，除了给邱耀康一本之外，自己还能学一本，帮着打打下手。可惜身为玩家，技能无法超过人物等级，目前最高只能升到13级。邱耀康不一样。理论上，它可以无限的提升技能等级。另外，尖刺铁丝网的改造图也是好东西。庇护所防御利器，除了反伤之外，它还有一个隐藏效果，对付蜘蛛丧尸十分有效。咦，居然还有一本漏掉了。阿呆翻到压在物资最下方的一本技能书。艾略特的机械讲义，机械拆卸组装详解，类型技能书。技能说明一：玩家可以使用扳手等工具对机械类物体进行拆解。拆解后可获得部分机械零件、元器件等。技能说明二：拆解将额外消耗体力值，拆解所获得的零件数量、等级与技能等级有关。厉害了！拆卸技能说，机械拆解这一技能的用途非常广泛，它在救服务器内，甚至被黑商们炒到了和 B 加级技能书同等的价格，甚至还一度有价无市。学习机械拆解技能之后，可以使用扳手拆解得到更高等级的零件、元器件。嘿嘿，我的拆迁办正需要的好东西吗？你学习了技能，机械维修，机械拆解，你掌握了蓝图，尖刺铁丝网，接下去就可以操控丧尸分身们拆机械了。不过在此之前，还需要给每个丧尸分身安排一把扳手。阿呆立即向废弃矿洞内熔炼铁块的丧尸分身们下达了制作扳手的指令。回到庇护所，阿呆控制藤蔓丧尸们拖着鬼爪丧尸进入养殖舱研究实验室。研究室内，邱耀康正在查看破损仪器分析报告。哼<笑>，你的防护服呢？<笑>紧急情况，下次。下次一定。阿呆大咧咧的走进房间，然后示意生计的平面丧尸们拖着鬼爪丧尸进了实验室、啊。这是什么？嘿嘿，好东西，鬼爪丧尸，活的。二级鬼爪，你是说即病毒载体？他很危险。邱耀康在鬼爪丧尸面前停住了脚步。有没有办法可以将他置入培养舱内观察？只要浸泡在特殊液体内，他会和舔食者一样陷入休眠状态。可以试试。你把培养舱打开，稍等。邱耀康走到一旁的仪器边上，藤蔓丧尸们合作将鬼爪丧尸高高举起，强行塞入培养舱。快，注入溶液。好的。绿色的液体逐渐填充入培养舱内，直至溢过鬼爪丧尸的整个身体。鬼爪丧尸攻击强大，清醒状态下
，培养舱的钢化玻璃几乎就是一击即废。你获得了活体实验品鬼爪丧尸，你获得了新的特殊研究方向鬼爪丧尸研究，你的庇护所科研等级提升至二十二级，你与邱耀康的友好度大幅增加，邱耀康忠诚度提升至九十九。邱耀康站在培养舱前，他近距离欣赏着鬼爪丧尸，露出思索的神色。不错，是二阶异化体丧尸鬼爪，你从哪里找到他的？五金店在森林外围区域了，离这里有点远，靠近那边的一处废弃小镇。邱耀康再次紧皱起了眉头、啊，怎么了？不对劲，巨病毒是基于 T 病毒研发的特殊病毒，它除了可以改变生物的遗传因子以外，还会使受感染的生物基因进化变异。邱耀康注视着鬼爪丧尸，这次生化病毒泄露的起源是 T 病毒，理论上巨病毒异变体是陨星公司的秘密研究。鬼爪丧尸出现在那个地方，让我觉得有点奇怪，似乎是有点问题。阿呆低头想了想，之前进入五金店的时候，的确没有仔细搜查，只是让丧尸群进去搜索一遍，并且确定没有锁住的房间。丧尸搜索效率高，也挺仔细，但是他们会自动忽略各个隐藏点以及被锁上的门。阿呆无法确认五金店里是否还有其他隐藏。你出发的任务：邱耀康的困惑。任务名称：邱耀康的困惑。任务说明：邱耀康认为在五金店内发现的巨病毒体存在异常，可能有所遗漏，请重新返回进行调查。好吧，我有空再去那里详细搜索一次看看。注意安全。还有，过几天我准备去一趟松木镇，你听说过那里吗？邱耀康扭过头，上下打量了阿呆一番。怎么了？我会保证自己安全的。这次我是和暗黑骑士团的人一起去。那你更有必要再去一趟五金店，而且是尽快。哦、为什么？松木镇里有陨星公司最大的研究室分公司。我听朋友说起过，在灾难爆发后，那里空气中的病毒含量出现大幅增长。如果你可以得到巨病毒样本，我可以研究出一些药剂，让你减少被感染的风险。好吧，我会尽快的。还有这个，阿呆将搜集到的维修技能书递了过去。诺，这是给你找的机械维修技能书。哇哦，谢谢。邱耀康拿过技能书，看了一眼封面，低头研读起来。他看书的速度极快，需不需要我帮忙？啊、怎么，觉得我不行？得，给你露一手看看。阿呆觉得被小瞧了，他走到一个被破坏的培养舱前。你拥有技能机械维修，当前破损物体，破损的培养舱，当前破损度 23% 无法使用，可修复。本次修理完成，预计可减少 1% 至 3% 破损度。需求工具：扳手。需求花费：铁块34钉子21基础零件5体力值22当前维修难度 S。受玩家当前技能等级限制，破损度高于 35% 即无法修理。阿呆拿出扳手，头上浮现出一个长长的毒条，按上。我操！修理失败，当前培养舱破损度额外提升百分之二，你维修材料报废，你获得废铁三十三，你额外消耗了二十三点体力值，你的技能机器维修经验值加十一。呃，失败了。阿呆面色一僵，他忽然觉得背后一凉，回过头，阿呆看到邱耀康正面无表情的盯着自己，你可以离开了。不要待在这里，影响我的研究进度。邱耀康好感度略微下降，忠诚度降低为九十八。呃，喂，别这样。只是一次失误，我的丧尸可以帮你，真的，再信我一次。阿呆，我要进行研究了，需要安静，请你离开这里。没什么事的话，不要打扰我。别，别生气嘛，这是一次失误而已。再给我一次机会，相信我，明天我再来。你一个人修理的话，效率太低了，我保证，我可以的。阿呆强行堵在门口不走，好吧？那你有没有什么出街的机械？那种修复起来略微简单点的？我先练练手。邱耀康停了下来，他指了指一旁几台血液分析仪。那三台机器暂时用不到。行，那我先把他们带走了，明天保证给你一个惊喜。阿呆说着，控制藤蔓丧尸们抬走了堆积在角落的血液分析仪。邱耀康合上了实验室大门，着手开始修理培养舱。半个小时之后，完成了培养舱舱门的修复。邱耀康捏了捏太阳穴。修复机械非常消耗体力，除此以外，修复到一定阶段之后，还需要用到高阶的精密器件。不知道仓库里面有没有？邱耀康想着离开实验室，来到地下仓库。整个庇护所内，除了阿呆之外，只有邱耀康一个人拥有进入地下一层庇护所仓库的权限。推开仓库的门，邱耀康身形顿了顿，他看到仓库中间正齐齐摆放着之前从实验室内移走的三台血液样本分析仪，七名丧尸正围绕着样本分析仪维修，头上浮现出一个个长长的毒条。邱耀康脸上露出了不可思议的神情，丧尸分身体居然还能进行机械维修这种高精度的动作。他原以为丧尸分身体已经够强了，没料到还能更进一步。嗯，邱耀康又注意到了什么？仓库角落，另外一名呆呆看戏的藤蔓丧尸忽然有了动作。他手里拿着一根铁棍，慢慢走上前，举起铁棍，对着血液样本分析仪猛敲了好几下。
察这是在做什么。看着那些不管不顾仍继续维修器械的丧尸们，邱耀康有了明悟。原来如此，丧尸的分身体也具备某种学习能力，可怕的技能。希望这个能力可以帮我们改变这个世界。你的丧尸完成了修复，你的机械经验值加四，你的丧尸对血液样本分析造成伤害，你的技能机械维修提升至六级。监狱二楼新搭建的食堂，他一边用餐一边查看游戏日志。不错，维修技能已经刷到六级了。他对下线前在仓库内安排的刷技能经验值流水线非常满意。丧尸循环每隔三十分钟破坏一遍仪器，只要材料足够，七名丧尸就可以连续不断的修理样品分析仪。再挂一个晚上的机，估计机械维修技能就能刷到十级。嘿嘿，明天必须要去邱耀康那边挽回颜面。老板，你在这里呢，找了你好久了。他看到廖不凡带着刘毅一群人向他走来。刘毅一伙新人跟在廖不凡身后，一副垂头丧气的样子。怎么了？一个个的，难道是遇上麻烦了？阿呆，咱们被人给耍了。都坐下，慢慢说。廖不凡找了凳子坐了下来，对着一旁的刘威猛了猛嘴。来，都坐下，和老板详细说说。刘毅几人也一同坐下。按照老板的要求，这两天我们和附近几个庇护所内的玩家都有过接触，大多数玩家都很满意我们开出的条件。拿了物资之后，很快就撤离。唯独其中有一家遇上了麻烦。嗯，什么麻烦？他们不愿意搬吗？是有两家不愿意搬，不过最麻烦的还不是他们。刘威拿出了手工绘制的地图，在上面画出一个圈。这个位置有玩家建立的庇护所，庇护所依托系统建筑建造，粗略估计里面大约有15个玩家住在里面。一开始他们答应了搬走的条件，还接受了我们的物资。但今天我们在过去的时候发现他们根本没有离开的意思。我和他们理论，他们就开始耍流氓。说咱们给的物资还不够多，不够他们的拆迁费，希望我们再给点。阿呆面色阴沉了下来，看得出来，对方根本就没有搬走的意愿，骗钱骗到我头上来了。阿呆必须得给他们一个狠狠的教训，不然以后别人有样学样，咱们监狱的扩张计划要有大麻烦的。嗯，目前庇护所处于急速扩张的状态，这样的事情必须要快速处理，越拖越麻烦。刘威缩了缩脖子，老板，我当时气不过，和他们争吵了几句，他们自称是开普特公司的。还说随时欢迎我们去找他们麻烦。开普特公司，阿呆回忆了一下，印象里那是一家跨国公司，属于国外某个老牌家族的产业。看来开普特公司已经想好了吃掉这批物资，他们有恃无恐。这么自信，那我可就不客气了。不就是跨国公司吗？正好，白天还在想着找玩家刷一刷格挡和闪避的技能等级，真是瞌睡了有人送枕头。辛苦大家了，今晚早点休息，明天都休假一天。庇护所的问题交给我来处理。哦、新人们互相看了看。老板真的可以搞得定吗？毕竟是跨国财团，而且人家庇护所也都搭建完成，还有各种防御工事。哎呀，你们一个个的什么表情？老板给你们放一天假还不高兴了，还不快谢谢老板？廖不凡看着这群患得患失的新人们，挥挥手。老板说能搞得定就肯定能搞定的，都回去休息一天，后天上线等好消息吧。心惊胆战的一夜之后，第二天早晨，米拉从庇护所拿出剩余的木板物资，准备修理一下昨晚被丧尸们破坏的外围尖刺陷阱和木桩。推开庇护所的大门，他看到了比昨天晚上更多的丧尸群。丧尸们就远远的站在庇护所外，大约百米开外。他们什么都不做，也没有发出任何动静，就只是呆呆的站在那里。数量比昨晚足足多了一倍。他砰的一声关上大门，蛇身返回房间，将沉睡中的玩家们全部唤醒。几分钟后，睡梦中接到主神游戏警告的玩家们逐个上线。是丧尸群，他们昨晚根本没有走。他们一直都留在庇护所外。米拉带着众人来到庇护所门前，推开大门，所有人都看到了营地外蠢蠢欲动的丧尸群。庇护所内笼罩着一股绝望的气息，他们只觉得心口堵得慌。经过昨晚那场浩劫，庇护所外围的防御建筑已经被破坏的七七八八，根本剩不下多少，更不用说他们的剑肢也早已经不够。如果这群丧尸再次进攻庇护所的话，根本就不可能撑得住的。为什么会有这么多丧尸？我怎么知道？他们好像还在召集附近的同伴。这群丧尸明显是有目标的，针对我们。你在说什么胡话？丧尸怎么可能会召集同伴？要不要试试看把他们引开？也许，万一激怒了丧尸群，他们直接攻击我们庇护所怎么办？都冷静一些。安特站出来，试图让玩家们冷静下来。我已经将庇护所遇到的情况汇报公司了。公司回复已经花钱高价请了一支专业佣兵团来协助我们解决这些丧尸。再撑两个小时，两个小时之后雇佣兵就会抵达，帮助我们守住庇护所。哦、安特的话让玩家们稍稍安心了一些。有专业佣兵团帮忙的话，或许还能守得住。你们有没有觉得这群丧尸很奇怪？昨天我击杀过一名藤蔓丧尸，后来我仔细的检查了游戏日志。米拉，有什么不对吗？
。游戏日志显示，在击杀丧尸之后，我没有获得进化结晶碎片，也没有获得求生点数。其他玩家眼睛里也都露出了疑惑的神色。没有结晶碎片倒是还好一点，但是没有求生点数的。安特隐约抓到了什么？米拉，你想说什么？我在想，这群丧尸的背后是否有人在进行操控？米拉露出了忧心的神情。我觉得他们很有可能和昨天我们遇到的监狱玩家有关。监狱那群玩家听上去很不可思议，但经过米拉的这番分析，好像的确也说得通。玩家们一个个神情古怪。可以控制丧尸群的玩家，他们几乎同时将目光移向了安特。哦、如果真的是监狱玩家的话，那可就麻烦了。昨天安特把监狱那伙人得罪惨了。这群丧尸是来复仇了！别胡说，玩家怎么可能有控制丧尸群的能力？都不要乱想了，这根本就是无稽之谈。公司已经花钱请了黑鲸级用兵团来协助我们守护庇护所，现在我们需要齐心协力，撑过这两个小时。在你离线的这段时间，你的丧尸群完成了铁块制作555完成了铁矿的开采2615。在你离线的这段时间，你的丧尸们持续进行了机械维修，你获得机械维修经验值5399。你的技能机械维修提升至 LV 11。你的部分丧尸群正在待命。哎，控制实力调戏这群玩家还真是挺累的。昨天晚上战果喜人、闪避和招架技能已经全部提升到了七级。一个晚上的功夫，开普特公司那边应该也修整的差不多了吧？战斗力恢复了不少才是。再等等，让他们再制作一些剑枝，养肥一些，等到中午再开杀吧。<笑>还有点时间，先去五金店处理一下寄病毒的后续任务，回来之后就开采。阿呆驾驶车辆，载着满满一车的藤蔓丧尸，驾驶在小道上。在即将抵达五金店的时候，车辆正巧路过几名行走的玩家。阿呆看到了一个熟悉的人影。咦？透过后视镜，阿呆倏地一下眯起了眼睛，再三确认，是他。老黑，阿呆心脏扑通扑通加速跳动起来。自从上一次希望镇事件发生之后，阿呆就再也没有听到过有关老黑的下落。老黑就像是人间蒸发一般。事件之后，阿呆听陈玉无意间讲起过，陈玉透露过。老黑也是反联邦组织的成员，没想到会在这里遇见老黑，太巧了！难道提前探索的人是老黑他们？阿呆加速驾驶卡车赶到五金店，安全起见，他将卡车藏在路旁的矮树丛中，再留下几名藤蔓丧尸躲在车内看守。之后，阿呆又控制一名丧尸站在五金店外的道路上，做好准备工作。阿呆带着二十名藤蔓丧尸踏入五金店。和昨天离开的时候一样，五金店内部的丧尸已经被清理过一遍，没有丧尸。货架也在昨天被搜刮的干干净净。五金店的后方有一个小仓库和一间小办公室。阿呆又详细搜索了一下这两个区域，结果依然没有任何发现。嗯，找不到，难道是邱耀康的估计错误？阿呆站在房间中央，目光在房间内环视，搜索可能藏匿隐藏物品的地点。正搜寻中，游戏日志忽然刷新了信息：你的丧尸遇到了攻击，你的丧尸试图招架，招架失败。你获得招架经验值加一，来了，是刚才留在五金店外的丧尸被袭击了。阿呆快速走到五金店的大门边上，他掩藏住身形，侧过身，小心的观察外界的情况。没错，就是老黑他们。老黑和另外三名同伴正在外面对付藤蔓丧尸分身，看来他们的目标也是五金店。能让老黑这种反联邦组织人物都感兴趣的东西，多半不会是什么普通的机械类技能书。邱耀康的判断多半没有错，这家五金店里应该还有什么隐藏的物品存在。正好，反正我也找不到。不如让他们先探探路，不过必须得先找个地方藏起来才是。什么地方能藏得下这么多的丧尸呢？最终，阿呆抬头看向五金店上方的钢柱横梁，有了，丧尸分身们纷纷从体内蔓延出狭长的藤蔓，藤蔓一端缓缓向上，缠绕在横梁上，再将丧尸们向上拉起。待到藤蔓丧尸们攀爬上了货架高层和钢柱横梁上方，又有数道藤蔓从上方降下，将阿呆缠绕住，缓缓将他提向上方。眼看着外面老黑几人逐渐靠近。阿呆也开启了隐蔽技能，留着绿色长发的小队队长邓鑫观察着五金店。刚刚出的调皮一名丧尸明显不太正常，那片区域理论上来说应该不会有藤蔓的存在。按照计划，将鬼爪丧尸引出来，利用炸药将他们重伤，之后逐个击破。另外两名男性队员用力点头。老黑慢悠悠地走到一旁，一切小心，我就不和你们一起进去了，留在外面，防止有什么意外事件发生。小队成员打开手电，快速扫过一圈之后，又立即照射向五金店几个角落的位置。咦，丧尸嘞？奇怪，之前的鬼爪丧尸呢？邓鑫翻了翻手边的货架，沉声道：“都小心一些，有人比我们先到了。五金店已经被人清理过了一片。”哪个团队谁有能力同时对付五名鬼爪丧尸？
，普通玩家想要依靠弓箭放风筝杀死他们根本做不到。而硬枪的话，游戏初期枪械本就是极难搞到手的，更不用说将会耗费大量子弹。他们也是花了不小的功夫，才从雇主那里要到了两份炸药，预期利用炸药来解决鬼爪丧尸，这样也好，省得我们麻烦。不知道任务有没有被人触发？应该不会有问题。保险箱密码本只有我们才有，普通玩家就算运气好，找到了秘密通道也没有密码。邓鑫用手电找了一圈周围，在确定五金店内没有危险之后，也稍稍放松了一些。母子坤，你去检查一下后面的仓库和办公室。唐勋，你去外面告诉老黑，五金店已经被人提前清理过，问问他下一步该怎么做。嗯，邓鑫安排完了任务，他独自走向前，直至走到角落一排货架前。木子坤和唐勋二人很快回来。欣姐，检查过了，仓库和办公室都没有人，里面的货架也一样，都被人搜刮过一遍，确认有人比我们先到一步。老黑，让我们继续计划，先找到 G 病毒样本。嗯，他注意到密道的位置并没有被移动过，运气不错。那次本来是准备计划将鬼爪丧尸全灭的，没想到有人提前帮老忙，而且看起来那位先行者并没有意识到那里还有隐藏通道。你们去把它移开。货架被缓缓推开，逐渐露出后方的通道入口。老黑的情报没错，入口都在货架后方。嘿嘿。但邓鑫三人并没有注意到，在他们身后一个阴暗的角落，阿呆正蹲在一个货架的上方，冷冷的注视着他们。G 病毒，居然还有暗道和保险箱。幸好遇到了这伙人指路，否则独自一人强行搜索五金店的话，估计要花费很长一段时间。阿呆藏匿在暗中，从背包里掏出一个玩具奥特曼面具，眼看着通道被打开，邓鑫正想要说些什么，忽然间，他感觉到脖梗后方传来一股冰凉，细微的声响让邓鑫整个人都激动了一下。他来不及回头，瞳孔骤然缩紧。邓鑫感觉到他的脖梗被人死死的扼住，他下意识的伸手去摸喉咙，邓鑫被藤蔓死死缠绕住喉咙。整个人向空中吊起，过程中身体撞击藤的货架上，发出咚的一声。什么藤蔓？哪里来的？二人心脏剧烈跳动起来，立即抬头向上看去，五六只藤蔓丧尸正依靠着藤蔓缠绕附着在横梁钢架上。邓鑫拼了命的挣扎着，他慌乱的掏出砍刀向上捅，试图想要自救。坚持住！木子坤率先回过神来，冲上去要帮忙。啊！一阵天旋地转。他被脚下缠绕着的藤蔓狠狠拖上空中，木子坤脑子嗡嗡的，他好不容易才习惯了上下颠倒的世界，快速打量四周，试图脱困。木子坤心下一沉，完了。唐勋也和他一样，脚上被藤蔓死死缠绕住，倒挂在半空。另一边的邓鑫被藤蔓勒得喘不过气来，他感觉视线越来越模糊，手上的刀早已握不住，掉落在地上。忽然间，邓鑫脖梗上缠绕着藤蔓一声。<笑>抬起头，邓鑫都还没来得及救援队友，一个黑洞洞的枪口照在他脸上。邓鑫面色惨白，阿呆用大口径散弹枪对在邓鑫面前，来，给我一个让你活命的理由。他脸上戴着的卡通奥特曼面具，反而让邓鑫有种毛骨悚然的感觉。我们身上的东西可以全部给你，只要你放了我们，游戏外的东西也全都可以给你。啧啧啧，别和我耍心眼。联邦紧急避难条例第六十六条补充条款：主神游戏里的东西可以随便抢。可一旦涉及到游戏外，那就是饿死了。想活命？头顶上藏匿在黑暗中密密麻麻的一片藤蔓丧尸，全都是由他在背后操纵的。那个人是魔鬼，他从一开始就藏匿在那里，跟着小队送伤人。短暂的权衡双方实力差距之后，邓鑫立即就失去了反抗的心思。把你背包里的所有东西都拿出来！邓鑫立即走后，将背包里的所有物资材料清空，一一摆放在地上。好家伙，他甚至还带了手枪和小型炸药包。这群人果然是有备而来。他快速将邓鑫的物资全部收回背包。很好，我需要知道一些事情。合作的话，我可以放你一条命。我合作。一飞起，掉在空中的唐勋和木子坤立即被藤蔓拖入黑暗。邓鑫唰的面色一白。你想干什么？<笑>当然是为了防止串供。电影里面都是这么演的。<笑>好了，老实回答问题，不要想着隐瞒。为什么来这里？说详细点，从头开始。我们是一个玩家团队，在黑石上接到一个委托，委托者希望我们可以帮他从五金店里取一样东西。我们是在四天前接受的任务，前天在清理五金店的时候，发现了五金店内有二阶鬼爪丧尸，当时按我们小队的能力无法应付。
雨丝谷主在今天帮我们准备了炸药和枪械，我们本来是想要解决鬼早上尸的，没想到来到那里之后，却发现鬼早上尸已经被清除，在之后都看到了你，还有那些。邓鑫心有余悸的抬头看了一眼上方，又有些畏惧的看向阿呆。阿呆用下巴示意了一下身后的密道，然后呢？那个密道是怎么回事？具体我也不清楚。韦托人只是告诉我，密道的位置以及密道下方有一个保险箱。呃，打开保险箱的密码是一文。我们只要将保险箱里的东西取出来，给韦托人都可以完成任务。是什么东西？雇主说是起病毒贴。雇主是谁？我不知道他的具体身份。他在暗网的 IT 是老灰，看起来大约七八十岁，身高一米六，没有特别的特征。他现在都在外面，没有跟着进来。很好。阿呆说着，打了个响指，树根藤蔓快速蔓延下来，再次将邓鑫死死缠绕住。他提醒邓飞，记得不要发出任何声音，要是老黑进来探查的话，也不要让他发现，否则你会立即被藤蔓杀死。邱、嗯、耀康的分析没有错，五金店里果然藏着寄病毒体，这一下赚大了。寄病毒可以大幅提升现阶段庇护所的研究效率，它比寄病毒来的值钱。隐藏通道后面是一个笔直向下的阶梯，顺着阶梯向前，阿呆进入地下室大厅。地下室内部很整洁，几个沙发、木桌、木椅，保险箱就放在了非常显眼的角落。除此之外，地下室旁边还有一个侧门。安全起见，阿呆小心的控制藤蔓丧尸推开侧门，检查了一下，是储藏室，里面还能剩下不少残留的罐头、食物以及桶装水。重新回到保险箱前，阿呆立即输入密码，保险柜大门应声开启。一个药剂盒静静地躺在保险箱内，药剂盒总计十八支，但现在只剩下了最后两支。你获得了有缺陷的疾病毒二，你完成了任务。邱耀康被疑惑，请寻找邱耀康领取任务奖励。什么？为什么是有缺陷的疾病毒？搞了半天，结果是个残次品。他试着在地下室大厅内搜索起来，试着翻了翻柜子，里面有一张来自松木市的明信片和一张员工工作证。卢卡斯。很多人都奇怪你为什么会忽然选择辞职。大家都说你并不喜欢公司内的生活。在你离开之后，我发现了一些问题。实验中部分本应被废弃的致病毒体发现数量合不上。我查了一下记录，那天正好是你值班。嗯，我没有怀疑你的意思。我知道你的女儿得了重病，但是那批致病毒是被淘汰的。好吧，我只想告诉你，这件事我隐瞒了下来。无论怎样，作为你的朋友，我只能祝你好运。你获得了物品，明信片。你获得了物品。员工工作证，卢卡斯。原来五金店老板曾经是允星公司的工作人员，他是为了救女儿的性命，才从公司内部窃取了预备被销毁的致病毒。太巧了，又是来自松木市的。嗯，松木市的允星公司与致病毒的研发有关吗？思索间，阿呆将员工工作证和明信片一起收回了背包，重新返回楼上。阿呆将悬挂在半空的定心单独放下。你找到起病毒了？阿呆没有回答，只是说道：“最后帮我做件事。”你说，去外面把你的雇主引进来。做完这件事，我就放你和你的同伴离开。我说到做到。高高悬挂在空中的唐勋和木子坤听到阿呆的话，登时都露出了哀求的神色。邓鑫看了看高空的两名队友，对他们点点头，然后又扭头看向阿呆。希望你遵守诺言。当然，我保证。阿呆说着躲到门口，看着邓鑫离开五金店。邓鑫和老黑在外面说了几句，老黑明显的迟疑了一下，但最后他还是架不住劝说，和邓鑫一起朝着五金店内走。刚刚踏入房间，老黑就意识到了不妙。然而，还没等他做出反应，黑洞洞的枪口已经对准了老黑的脸。现在你们可以滚了！邓鑫三人如蒙大赦，快步从房间内离开。老黑眉头紧锁，他看着邓鑫三人离开，眼神闪烁。他意识到自己被骗了，而且袭击者是冲着他来的。你是谁？阿呆摘下了奥特曼面罩。好久不见，应该叫你老黑还是老灰？哈哈哈哈哈哈！原来是你。阿呆，那次收到你任务录像的时候，我就觉得你很不错。老实说，我事先没想到在那种环境下还有人能幸存。老黑没有表现出任何的愧疚和心虚，甚至还用一种老朋友的口吻揶揄。可是阿呆想和我见面有很多方式的，用这样的方式来骗一个老人不太好吧？你怎么知道在五金店里有寄病毒的？还有之前的 Alex， 你也早就知道 Alex 被关在希望镇社区医院里面吧？嘿嘿。老黑逐渐放松下来，他看起来对阿呆手头上拿着的散弹枪械一点都不怕。阿呆，我可是专业的中间商，你可以杀了我，但是想要从我嘴里套出消息可是要花钱的。<笑>哦，你是专业的中间商，你不是反联邦组织成员吗？当然不是，不过联邦那群人应该不会分得那么细。
，我和他们之间还是有很大区别的。最重要的一点，我只为自己打工。不过说起来，咱们两个之间好像也没什么深仇大恨，对吧？而且我没猜错的话，寄病毒现在也被你拿到手了。这次你可是大赚一笔，不如以前的事情就这么算了，你看怎么样？阿呆冷冷的看着老黑，老黑的话。十分里面最多性三分，对这种不怕死的滚刀肉，阿呆也没什么太好的办法。好吧，商人，以前的事情就这么算了。不过作为一个积极向上的良好市民，遇到你这种危险人物，选择上缴联邦也不错。估计联邦会给我一些奖励。你准备怎么买你这条命？五、哦、年轻人学的倒挺快，你也别想把我交给联邦，反抗我是不会的。不过我有一万种方法可以自杀，不如这样，交个朋友，我可以免费送你一个情报。老实说。我很缺你这样的朋友。最近我手里的活很多，很多委托人任务都找不到人来办。你这样有能力的玩家非常稀有。交个朋友，完成委托。你指的是帮你去做那些法联邦的事情吗？<笑>阿呆，我查过你的资料，知道你在 Alex 事件中和联邦关系密切。我还是想要劝你一句，不要被联邦的人给洗脑了。他们不是什么好东西。当然，反联邦的那群家伙也都不是什么好货色。我们这些在末日求生的可怜虫，最多就是做做中间商，赚点差价，不要听信任意一方，盲目投资，到时候连小命都整个赔进去。阿呆皱眉，什么意思？想知道的话，不如去问问联邦，他们隐瞒公众的末日清除计划是什么？我相信你绝对会大吃一惊的。不如你告诉我，我去问联邦，万一也被当成反联邦组织成员怎么办？嘿嘿，不是是怎么知道呢？我不会告诉你的，这个情报价值太高了。说吧，你有什么想问的，我免费送你一个情报，就当是结个善缘，以后我们有的是合作机会。阿呆快速思考了一下，老黑说的话有真有假，联邦可能真的在主神游戏中有些特殊的谋划，至少现在杀了老黑并没有意义，老黑可以重生。阿呆自认最近的确和联邦走得非常近，但关系还没有到和那种亲密无间的地步，眼下努力争取到更大的利益才是最需要做的。那么现在最缺的一样东西。改良 T 病毒得到改良 T 病毒之后，他的庇护所实验室就能够开始研究舔食者改造计划。我想要。话到嘴边，不知怎么的，阿呆脑海中瞬间浮现出之前在出租屋里找到的那封信。我想知道乌洛波洛斯的相关情报。老黑一直淡然的表情出现了变化，他显然是大吃了一惊，瞳孔骤然一缩，神情无比的严肃。你是怎么知道的？阿呆心脏也狠狠一跳。乌洛波洛斯是真的，这具身体留下的日记都是真的。阿呆盯着老黑，末日即将来临。游戏映射现实，这些都是真的。<笑>没错，是真的。所以阿呆，就像我刚才说的，这个世界上除了自己以外，没人能靠得住。我觉得我们之间的合作更加有必要了，不是吗？阿呆盯着老黑，他一时间联想到了很多。为什么说游戏世界才是最安全的？这就是身体前主人一直留在游戏中建立庇护所的原因。现实世界又有什么危机？联邦又有什么技术？阿呆，雇主已经在等我回复消息，没有太多时间浪费。你想要知道什么？不然我可要走了。我想想，眼下高级情报老黑是不会说的，不如实际一点，解决当前最关键的问题。我需要知道舔食者改造 T 病毒的相关情报。最重要的，我从哪里可以获得舔食者改良 T 病毒？嘿嘿，你这是两个问题，前一个问题太简单了，我拒绝回答。至于得到舔食者改良 T 病毒，最简单的一个方法，你去松木市的时候就可以找得到。那里是陨星公司分部研究中心，具体位置在低号楼里面。对了，研究中心里除了你要找的舔食者改良 T 病毒之外，还有不少好东西。你知道我要前往松木市？嘿嘿，阿呆，请不要怀疑我的专业水平。老黑伸手慢慢推开了阿呆，指着他的散弹枪枪口。这次前往松木市的可是一个大团队，提前拿到内部名单问题不大。为了庆祝这次愉快的合作开端，不妨提前加个好友。我有种奇妙的预感，进入松木市后，我们还会有更深层次的合作的。阿呆慢慢收回了枪线，打开求生电台，添加上老黑的好友。嘿嘿，聪明的选择，有合适的委托我会来找你的。我保证，对于 VIP 合作伙伴，我提供的委托绝不会有坑的。哼、嗯，最好是这样。离开五金店，阿呆立即返回监狱研究所。他将两只有缺陷的 G 病毒提交给邱耀康，顺带还讲述了在秘密通道内发现的明信片。原来如此，五金店是从陨星公司内部窃取的 G 病毒原体。
。萧耀康仔细查看着刚入手的疾病毒，我听朋友说起过，疾病毒的研发一开始的确是为了治疗疾病，他也的确拥有部分治疗疾病的能力。萧耀康又递了一张早就准备好的清单过来，咦，这又是什么？实验室维修清单，清单上是我需要你帮忙修理的机械，剩下的我会自己想办法。对了，部分器械后标注了维修百分比，不要做出超出自己能力范围的事情。维修达到目标百分比就可以停手了。谢谢。说罢，邱耀康背过身去，开始着手疾病毒体分析实验的前期准备。啊、你疯了？你昨天不是不让我碰你的宝贝实验器材的吗？本来还想着在邱耀康面前露一手机械维修技巧。顺便挽回昨天维修失败的能力。还行，我需要赶在你进入松木镇之前，尽快研制出聚病毒抗性药剂，提升你对感染的抗性。时间充足的话，我可以分析研究更高效的药剂，额外提升你的基础属性。不要浪费大家的时间。好的，没问题。大了，听到能白嫖药剂，他立即就乖乖闭上嘴巴。阿呆召唤地下室的几名藤蔓丧尸过来，他摸了摸下巴，接下去该怎么办呢？阿呆开始思考着如何教会丧尸分身看懂清单列表。又怎么了？防护服呢？呃，你指的是丧尸？除了他们还有谁？好吧，我试试。你的丧尸受到了枪械攻击，你的丧尸试图闪避，但是失败。你获得技能闪避经验值加一，你的丧尸受到了持续灼烧伤害。咦，这一帮玩家还有点实力的，居然会主动进攻了。他们从哪儿弄来的枪械？没想到这伙人竟然主动进攻了。嘿嘿，那就占个痛快。黑老虎眉头紧锁，最近诸事不顺，今天竟然又在任务中遇到了。而且这一次，他们竟然还主动进攻玩家庇护所，怎么又是他们？黑老虎心里已经有了一种不妙的预感。在佣兵团接受任务前，任务已经明确标明了会遇到藤蔓丧尸，所以这次黑老虎带领小队配备了对付藤蔓丧尸最为好用的燃烧瓶。可是藤蔓丧尸们身上带着火焰，手持铁质长枪，依旧生龙活虎的样子，甚至还平添了几分气势，让玩家更不敢轻易靠近。队长，火焰攻击对他们效果依旧有限。二号战术，把他们引开。如此大批量难缠的丧尸群。黑老虎不得不调整战术，准备牵制丧尸们的走位，拉长战线进行消耗，只打了好一会儿。带来的手枪子弹已经消耗大半，怎么丧尸就打死了一个？黑老虎忍不住，他向一旁的庇护所负责人安特询问：“你们是怎么惹到他们的？”面对这个灵魂拷问，开普特公司的玩家们也是一脸的苦闷。真没有，我们什么都没做，是他们主动攻击我们的，是吗？那就奇怪了。安特黑着一张脸，别想了，一群疯子丧尸能有什么理由？无非就是被血肉的味道吸引过来。赶紧想办法解决他们。黑老虎心中暗暗摇头。藤蔓丧尸血量厚，回血速度也快，硬杀的话太浪费资源了。我们根本就没这么多的子弹，只有想办法把他们引开，找个悬崖什么的，把他们引下去，彻底解决。可惜没有时间，不然的话，提前制作一个大型尸坑，将丧尸们引进去也是一个不错的办法。快，后退！队长，丧尸出问题了，快保护庇护所！黑老虎面色骤变，只见藤蔓丧尸们齐刷刷的扭过头，朝着庇护所方向靠近过来。不好，快回房！安特见状也是冷汗直冒，出起木工大声呼喊：“快，都一起帮忙！疯了，这群丧尸都疯了！公司为了建立庇护所，前期投入这么多，要是庇护所被毁的话，开普特公司众玩家一时间也不敢多想，纷纷拿起武器加入防御队伍。丧尸群手持铁矛，蹒跚朝着庇护所建筑而去。昨晚已经受到过一波丧尸群的攻击，庇护所外的木桩和尖刺陷阱所剩耐久度还有救不了。慌乱中，安特大声指挥：“别让他们靠近庇护所！”快把他们引开，用火焰剑勾引，带他们绕圈。昨晚这一招极为有效，但这一次安特意识到出问题。丧尸们和昨晚不一样了，他们无视了玩家们的木剑攻击，强行使用铁长矛攻击木桩和尖刺线。无论玩家们怎么勾引都无效。木桩和尖刺线，玩家们眼睁睁地看着丧尸群突破了庇护所外围的木桩，开始对庇护所展开攻击。可是上去进展攻击的话。这和送死有什么区别？你的庇护所正受到敌人的攻击，请及时击退敌人，并维修庇护所。游戏日志如催命符一样，在视网膜右下角刷出。安特却只能眼睁睁地看着。你的丧尸群破坏了玩家庇护所，获得木柴二七二七、钉子十一、废料六十、废弃塑料二。<笑>强行拆家还是有够爽的，斩草除根，省得麻烦。剩下的也一起拆了。你的丧尸群正在拆卸建筑体。你的丧尸正在拆卸砖瓦墙，对砖瓦墙造成三十点伤害，获得碎石加一。看着庇护所的耐久度归零，开普特公司玩家们露出了绝望的神情。完了，全完了！建立庇护所花了那么长的时间，但被拆连半个小时都用不上。面对这群蛮不讲理的丧尸们，安特心里升起一股深深的无力感。绝望还没过去，他看到丧尸们手里原本握着的铁矛被切换成了铁锤。他们要做什么？一声声重重的锤击，就如同锤打在开普特公司玩家们心口一般。丧尸们竟然又开始操机起了系统促使建筑的强烈
，疯了，他们就连剩下的系统建筑都要全部拆光，当真就天下不留。开普特公司玩家们感觉受到了羞辱，黑老虎也看懵了。游戏玩了半辈子，他还是第一次看到这种现象。你们也受到攻击了，该死，这是什么情况？我的驻地早上已经遇到一波丧尸攻击了。干，楼上的，我也是啊。这群丧尸怎么就忽然冒出来了？活不下去了，每天遇到的丧尸就已经够我烦得了，还生存个屁！我已经搬了，大家也赶紧搬吧，趁着现在搬还能去监狱那边领点物资。铁月还没来就搞这，还怎么活？森林里面本来就不好混。最近森林区域有大量丧尸出没，你们发现了吗？最近附近的丧尸越来越多了。一个陌生的 ID 出现在区域群聊中，是藤蔓丧尸吗？你们也被攻击了。会议室内众人顿时大喜，互相看了看，上钩了，找到了，是北区的钉子户之一。我受不了，明天就搬。特么的，森林本来就难带，我的几个朋友都在外面吃香的喝辣的，就我在这里受苦，没意思。阿呆看着玩家们的演技，暗暗点头。怕什么？遇到丧尸杀了就是了。我花了这么久时间建庇护所，一两个丧尸就跑。兄弟，别这么说，能好好活着，谁想打生打死的，还是早点搬吧。这些丧尸真的不一样。放屁！有本事就让他们来找我，我就待在这里。要不要我报个标点？大佬牛逼！我也觉得奇怪，怎么一下子这么多陌生 ID？ 我琢磨着都是托吧，哪来的丧尸袭击？老板，就是他，昨天也是那小子叫嚣的，没想到还真有不怕死的。<笑>这可是你要求的。阿呆已经事先派过去了三批丧尸，在最近的几个刺头钉子户旁边待命。他远程向丧尸们下达了攻击庇护所的指令。你的丧尸群开始主动进攻玩家庇护所，你的丧尸对庇护所造成伤害。游戏日志又开始疯狂刷屏。十分钟之后。你所在的区域一名玩家死亡。你所在的区域一名玩家死亡。你所在的区域一名玩家死亡。死了三个。谭松挂的该不会就是你是吧？还活着的话你就吱一声。求生电台内一片寂静。不管你们搬不搬，我反正明天就搬了。这鬼地方是一天都不能多待了。兄弟们，看走眼了，真不是托。我的庇护所差点被拆，这地方住不了人了。这些天的努力全他妈白瞎。阿呆拍了拍严磊的肩膀，干得漂亮，继续加油。这两天我要去做些任务，这几天劝退就靠你们了。继续对外宣传，没问题。老板离开二楼，阿呆再次回到地下庇护所。原本空旷的地下庇护所内，此时堆满了物资、铁块、原木、煤矿，甚至还有昨天刚刚开始开发的铜矿。现在终于是凑齐了第一次庇护所扩建的条件，是时候扩建一波了。阿呆翻出系统蓝图，一番操作，重新构建新的地下室区域地图。他将大仓库再次进行分割，割裂出大大小小12个分类仓库。这些仓库足够容纳现阶段大量的资源堆积，作为战略储备。成了，正在扫描玩家自定义庇护所蓝图。对于玩家建立的庇护所而言，一般的庇护所扩建都是有限制的，小型庇护所最多可扩建三次，中型五次，大型十次，巨型二十次数，而超大型足足可以扩建五十次。联邦目前最大的超大型庇护所也只扩建了八次。玩家选择进行自定义规模化扩张，玩家当前庇护所模板为超大型。你完成了第一次庇护所扩充。经过改造，阿戴足足获得了原本两倍的额外空间，暂时够用了。作为服务器守卫庇护所等级，达到 LV 2 5的玩家，你在幸存者中的名声得到小幅的传播，你额外获得奖励，现阶 NPC 幸存者五。请在求生电台中领取操作，你获得专属技能超大背包，你额外获得当前人物等级二十千克的背包容量。咦，还有这好事？阿呆打开求生电台观察，你可以选择奖励 C 级 NPC 幸存者的类型。NPC 类型有很多，常见的比如机械维修、厨艺、战斗、搜集、科研、种地、裁缝、机械研发、建筑等等。现阶段生存类物资不缺，种地什么的 NPC 以后再说。直接选择科研。你选择了拥有科研属性的幸存者，幸存者将会在30分钟以内在你的庇护所外聚集。明天就要去松木市了，如果有机会，我不介意再想办法去那边挖一个大型石坑，好好的刷一刷求生点数和进化结晶体。老板，暗黑骑士团戴维先生拜访，我已经带他在会客室等候。好，我这就过去。会客室内，戴维来回踱着步，看起来有些焦躁不安。欢迎来到我的庇护所，戴维，这里怎么样？非常不错，阿呆，很久不见了，过得还好吗？还行，来坐下说。不了，发生了一些事，我等等还要赶去另一个集结点。戴维带着阿呆走到桌前，正色道：“我这次来是和你说明一下有关明天的松木市行动。这次我们一共有12个团队共同从前往松木市，每支团队6人，总共72人团队，这么多？还不止，算上指挥团队。”我们总共有将近八十人的队伍。
从我们现阶段调查得到的情况来看，允星公司在松木市内建造了一个超大型的公司园区，届时我们十二支团队会分散在公司园区内逐步搜索。戴维说着，掏出一份地图，将其摊在会客室的圆桌上。具体搜索任务会由组长实地考察之后进行分配。这是离你最近的八号集合点，直升飞机将在明天中午十一点出发，预计下午三点可以抵达松木市。顺利的话，我们会在松木市内逗留一个晚上。第二天中午，直升飞机就会抵达，接我们撤离松木市。阿呆看了看地图上的集合点位置，有点远，大概两个小时的车程。这么一算，明天一早就要出发。另外，我来的时候得到了一个非常糟糕的消息。我们原本准备了15支队伍一同进入松木市，但在今天早晨的时候，有八个幸存点遭到了来源不明的攻击，其中三个被彻底摧毁。被摧毁了？有人在干预这次任务？难道是老飞？是谁做的？不清楚，但有一点确认。我们这次的行动很有可能已经泄露，有人并不希望我们进入松木市调查。等等，我会赶去现场进行详细的现场调查，希望能有发现。一切小心。戴维拍了拍阿呆的肩膀。这是我们暗黑骑士团成立以来第一次超大规模的行动，不容有失。戴维走后，阿呆的脑子还有些懵。他打开求生电台，发了一条讯息给老黑。阿呆想要试探一下老黑，看看暗黑骑士团集合点的袭击事件是不是和他有关。看到老黑暂时没有回复，阿呆收起电台，跑去庇护所外迎接新来的 NPC。五名幸存者面黄肌瘦，显然是在外面吃了不少的苦头。阿呆领着他们去餐厅里有点吃的，换上防护服，回到庇护所地下实验室。邱耀康正在和李博讨论着什么。这些人是谁？阿呆注意到邱耀康的眼睛里满是血丝，看起来很久没睡了。这家伙也挺干的，你不是缺人手吗？给你找来打杂的。肖耀康对着李博点点头，来，都先跟我过来登记一下，先教你们一些基础的实验室规矩。等到李博等人离开，肖耀康从试验台一旁冰柜里拿出一个小的药剂箱，正好想去找你。这是我们最新的研发成果，你看。哇哦，厉害！一出手就是一箱，不愧是 S 级的人物。打开药剂箱查看，已获得药剂，强效抗感染药剂时，基础 T 病毒感染疫苗时，均病毒体抗感染药剂一。好家伙！连初阶梯病毒疫苗都研制出来了，有个自己的科研实验室就是爽。你使用了改良基病毒体抗感染药剂，你对感染的抗性小幅提升，你的基础体质加三。又白赚了三点体质，还有这个。邱耀康说着弯下腰，在试验台下方搜索着什么？什么？按照陨星公司活体样本采集器研发的仿制品，我这两天连夜制作的。我也不知道什么原因，你好像一直能够遇到一些超高强度的异化丧尸，这次去松木市多半也能遇到。总之遇到的话，可以多采集一些活体样本回来，不要浪费。你获得了活体样本采集器，一箱48八支装三。呃，谢谢。原来他这两天熬夜就是为了搞这个。阿呆默默的选择了接受好意。别说活体样本采集器还真是个好东西，又名聚碳采集器。阿呆之前也打探过了好几次。这种活体样本采集器，无论是在末日商人营地，还是暗黑骑士团，都是没有出售的。估计也就邱耀康这种 S 加级别的 NPC 强者才能仿制出来。这次松木市的任务搞这么大，如果没有四阶异化丧尸，法不合理。有机会的话，必须多采集一些样本。阿呆早早下线休息，为明天的战斗做好准备。阿呆两天前就已经从出租屋里搬了出来，刚刚准备洗漱，手机响了起来，拿过手机一看，几百个未接来电。陈玉从中午开始就不停给自己打电话。喂，阿呆。可算联系上你了，我都已经派人去监狱找你了。这么急？什么事？有关松木市的事情。其实这次是上级亲自交代下来的任务，让我来和你联系。我们得知你加入了松木市的任务，因为我们联邦的人也会全程参与这次任务行动。陈玉迟疑了一下，继续说道：“阿呆，很抱歉，具体的事情我不太方便透露，但这次任务非常重要，在过程中我们可能需要你的协助，报酬方面我们会尽量让你满意。”嗯，联邦的人不太行啊。这都多久了？怎么联邦的情报比老飞落后这么长时间？没问题，表面上阿呆仍是满口答应下来，顺便向陈玉打探情报。你对松木市和任务方面有什么了解吗？呃，这个好，我懂，不多问了。阿呆，因为纪律，我不方便说太多，我只能告诉你，这一任务和主线密切相关，联邦方面非常重视。这次的任务奖励肯定丰厚，但是完成难度也非常高。松木市的危险等级是 S 级，里面都是高阶丧尸。老实说，我们也不知道为什么这一任务这么快就被触发。哎，理论上任务应该在半年。甚至更久了之后才会有可能会被触发，那还真是不好意思，这事是我干的，就是我把艾瑞塔的活体样本给了暗黑骑士团，才不小心触发的任务。<笑>陈玉不知道这件事还和阿呆有关，他现在的心情非常沉重。总之，我们又被反联邦组织的人给抢先了一步。这次的主线任务来的突然，我们措手不及，都没有做好前期准备工作。
。两名隶属联邦的玩家刚刚才加入暗黑骑士团，就接到了这一任务。要是再晚一步，恐怕连这次任务都赶不上。任务方面的讯息呢？其他服务器应该有相应的攻略吧？没有，没有。嗯，主线游戏中，玩家无法对外透露主线任务相关讯息，否则会遭到惩罚，严重的甚至会直接被判死亡。对了，这点联邦没有对外公布，你不要说出去。好。所以，我们只能从一些其他的细节上来推断任务流程。而且，我们还发现每个服务器的主线任务流程还不一样，至少一、二、六、七服务器内就没有松木市的存在。好吧，那有没有可以共享的情报信息？在得知松木市的任务之后，我们立即展开相关搜查，倒是找到了一份松木镇内部地图和允星公司园区的内部地图。我等等转给你。多谢。阿呆也不白拿陈玉的东西，于是提醒他。据我得到的消息，松木市内部可能有 T 病毒泄露，在那个地方时间待久了，感染程度会大幅提升。所以要做好防护工作。好的，你的情报对我们非常重要，我这就向上级汇报。去吧。对了，还有件事想问问你。你说，最近我们接到热心玩家举报，说是八区森林区域的丧尸出现了变异，丧尸们开始掌握了普通武器，甚至还会对玩家的驻地攻击，严重的甚至还有拆家行为。好的，你猜对了，这件事又是我干的。<笑>我们研究之后认为可能丧尸出现了新的变异，不过不过什么？不过我们接到安普特公司玩家的实名举报。他们认为说，丧尸群是由一家监狱的人在暗中控制的，怀疑监狱和反联邦组织势力有关，希望我们调查。那伙人竟然还能猜到自己头上，小瞧他们。啊，阿呆，我不是这个意思，我们对你还是很放心的。见到阿呆不回答，电话另一边的陈玉挠了挠头，怎么可能是你做的嘛？听说异化丧尸都是二阶唐曼丧尸，玩家怎么可能拥有这么强的战斗能力？这不符合常理。不过阿呆，你也要小心一些。很多玩家也都确认了，森林里出现了大批量异化丧尸。你的监狱虽然是在森林外围，但也在危险区域内。嗯，谢谢。不过这件事联邦准备怎么处理？哎，还能怎么处理？现在光是应付突发的主线任务都来不及。况且第一轮血月也都快到了，上级也派不出人手支援。我们再派一支小队进入森林查一查，已经是极限了。陈玉向阿呆大道苦水。暂时联邦会考虑在论坛里发布任务指引，将森林区域划为高风险区域，建议在森林区域的玩家们尽早搬离。毕竟现在这种情况，那里并不适合普通玩家生存。阿呆闻言松了口气，呼，辛苦了老哥。嗨，为人民服务呗。得了，我先去向领导汇报情况了，下次再联系。嘿嘿嘿，歪打正着。反正这两天要带着丧尸分身群去松木市做任务，联邦跑去调查肯定什么都查不到。而且有了官方的危机宣传，估计留在森林里的玩家越来越少。嗯，爷爷，林风队给您来电话了。手机上显示着老黑两个字。老黑，奇怪，我好像没有加过老黑的手机号。嘿嘿，阿呆，终于下线了吗？我可等了你好久了。你是怎么知道我手机号的？阿呆，你的这个问题很业余。作为中间商，这是基本技能。可以的，你继续吹。<笑>不要紧张，这个电话很特殊，联邦追查不到，也不会有任何的来电记录。总之，有件比较紧急的事情，我希望你明天可以进入第九号传送点，加入第九组团队进入松木市。相信我，这对你有好处。你可以去最近的暗黑骑士团营地咨询，花一点骑士团荣誉积分就可以进行传送。好了，祝你好运，期待我们的合作。什么鬼？阿呆想要拨通回去，却发现这个手机来电讯息根本就找不到，像是不存在一样。第九团队是什么情况？会不会是一个坑？不管了，明天先去问问。阿呆决定按照老黑所说，驾驶摩托车先一步前往凯特琳娜的小酒吧。哦。你想要改变出发地点，加入第九组，能告诉我原因吗？九是我的幸运数字。哼，不老实，我看你是另有目的。凯特琳娜轻哼了一声，低头拿出记录本查看。第九编组的确还有剩余的空缺，你可以加入，不过从这里过去很远。一开始我们分配小组团队的时候，都是地区距离进行组建的。你有办法的，对吧？你说对了，消耗二十点荣誉值，可以为你开启一次空间传送。直接传送至第八组最近的暗黑骑士团联络点，从那里过去集合点大约需要半小时。那跟我来吧。顺着后门走进房间，阿呆看到了一台充满了高科技质感的金属仪器。哦，丧尸末日世界还有这种高科技的传送设施，又是隐藏吗？开始吧，站到中间。再次睁开眼睛，阿呆来到暗黑骑士团另一处驻地，驻地负责人是一位名叫恩的老者。凯特琳娜已经和我说起了你的事情，集合点就在驻地北面，走过去大约三十分钟的路程。我可以借给你一辆自行车，谢谢，我自己带了。阿呆骑上自行车，穿行在公路。等阿呆抵达集合地点，已经过了十点半。说明来意之后
。阿呆被两名暗黑骑士团士兵们带入一个临时营。你就是阿呆？营帐内，巴克上校站起身。我听过你的名字，阿呆。你想办法从陨星公司手里得到了艾瑞塔的活体样本，让我们得到很多有价值的情报。仅代表暗黑骑士团感谢你的付出。巴克对你的好感度小幅提升。我是负责这次松木式行动的总指挥长巴克上校。阿呆抬头看了看巴克，原来他是行动总指挥。巴克长得很是粗犷，浓眉大眼，还是个光头，但他很热情。很遗憾，由于我的小队已经满员，所以无法给你提供更多的位置。不介意的话，你可以暂时先跟着后勤组，等到达松木式之后，我会直接指挥后勤组的行动。还有后勤组，难道这是老黑的计划？来都来了，只要能够进入松木市，即使一个人行动也没有问题。加入后勤组问题不大。好的，听从您的安排。巴克走上前，拍了拍阿呆的肩膀。来，我带你一起去后勤组集合点。另一处营帐集合点，众人都朝着阿呆和投来了目光。你们好，我是阿呆。他一眼就看到了人群中高挑的金发大波妹子，鼻梁高挑，身材伟岸。介绍一下，这位是露西亚。这次后勤组的组长巴克背过身，对着阿呆努了努眼睛，小声道：“她很漂亮，对吧？”露西亚好像是听到了，露出了不喜的神情。小伙子有眼光，不过我劝你不要对他有心思，你太弱了，不够他揍的。<笑>我不信，哈,哈哈哈！好了，开个玩笑而已。直升机将会在一个半小时之后起飞。巴克神情严肃下来，他说着指了指停靠在一边的直升飞机和另一侧的几个大箱子。由于这架直升机是用于装载物资的，所以对成员负重有严格的限制。我们需要精简个人背包，每个人最多携带一百千克的物品。你可将暂时用不到的物品存放在那里。才一百千克，麻烦了。阿呆露出了苦恼的神色。他背包里面可是满满当当的。来之前为了安全考虑，阿呆背包里的杂物还装了一堆。他走到箱子前，纠结了一番。丧尸分身也有少量负重，并且也继承了阿呆的超大背包技能。可问题在于，丧尸分身死亡复活之后，除了装备的武器、工具、衣服之外，背包里的所有物品都会被清空。用丧尸分身来远程装运物资不现实，有点麻烦。阿呆嘀咕着，拿出一包饼干，又掏出一瓶咖啡牛奶，慢悠悠地吃喝起来。首先，样本采集器是肯定要的，不能辜负秋药康熬的两个大业。还有武器弹药、小型炸药包、汽油，再加上少量生存物资水和食物，必备的抗感染药剂。医疗绷带、回血包、治疗喷雾、绳索、手电、咖啡等等。哎，好吧，开始清空。从阿呆到来开始，在小队一行人中，玩家莫家伟也一直都在观察阿呆。他看到阿呆在箱子前纠结了一段时间，便意识到阿呆有可能是一名玩家。阿呆开始向箱子里丢东西：手枪、子弹盒、子弹盒、子弹盒二十一、手电筒、绳索、尼龙绳、午餐肉、料理包、罐头、咖啡、蜂蜜。阿呆足足掏了有五分钟。我操！还没停，他的背包这么大的吗？一开始是食物、饼干、蜂蜜、肉，足足往外掏了两分钟。接着就是各种杂物，什么绳子、木材、打火机、手电筒、撬棍，又掏了三分多钟。然后就是各类高等级的武器装备和恢复类道具，聚焦喷火器、治疗喷雾、几十盒手枪子弹。最多的就是食物了，随身携带烧烤架，这是什么套路？自行车也整个装进去，真的不怕超负重？熔炉，好家伙，他为什么会随身携带熔炉？莫家伟看到很多高价的物品都被阿呆扔进了箱子，毫无疑问，这位玩家绝对是大佬啊！普通的玩家怎么可能有这么大的背包？怎么可能有多高价值的物资？阿呆好不容易才清空背包，他回过头。恰巧注意到了莫家伟的表情，其他 NPC 的表情都很平静，唯独他一副没见过世面的样子。看来这支队伍里面只有莫家伟一名玩家。整理完毕，阿呆走到队伍里，站在最后。莫家伟小声向阿呆打招呼：“嗨，朋友，是玩家吧？我叫莫家伟，家住雪原那片。你混哪的？”苏城，阿呆，星辉，星辉，大神带我飞，没问题，到时候一起合作。直升机装运完成货物之后，你们就能提前出发。一旁士兵开始依次向每位成员分发一支吸入器和一个巴掌大小的黑色通讯器。吸入式抗感染药剂，吸入后可立即降低玩家当前 10% 至20感染程度。通讯器，暗黑骑士团特殊的通讯器，需要在基站覆盖的范围内才可使用。我们在松木市的空气中检测到扩散的低浓度 T 病毒，长期暴露在这种环境下将会有感染的风险。
。这种吸入式药剂可以有效降低感染，但产能非常有限，每人只有一支，撑过30小时以上应该没有问题。另外是通讯器，松木市内部有特殊磁场，屏蔽普通通讯器。后勤组预计会在进入松木市之后，在允兴公司 B 区大楼顶部安装基站，基站完成后即可使用通讯器进行内部通讯。还有问题吗？没有假的。文。巴克点点头，然后看向阿呆。我不在的时候，阿呆将会作为小队的队长，带领你们完成这次任务。莫家伟磕过头，惊异的看向身旁的队友。他队长，好好干。阿呆上尉，露西亚会作为副队长协助你的。什么？上尉？莫家伟更加惊骇莫名的看着阿呆。怎么做到的？他砸了好几千万下去，这才刚刚升到二级猎兵。这位绝逼是大神没跑了。由于你的荣誉等级为小组最高，你被分配为队长。露西亚为副队长。阿呆转到一旁，有一道目光向他注视过来，回头看去，露西亚也正看着自己，有些不服气的模样。露西亚对你的友好度降低。我操，好感度还降低了。到了松木市，还是巴克接手小队，这波亏大了。两个小时之后，阿呆川带上紧急降落伞包，跟随队伍一起登上直升机。算上飞行员在内，小组成员一共七名。露西亚坐在副驾驶位上，她回头看过一圈众人。我们已经正式前往松木市，整个路程大约需要四个小时，大家可以休息一下，保证精力充沛。咦，就这还能休息？这么的，飞机晃成这样？莫家伟已经做好了抱大腿的想法。阿呆，你一点都不紧张吗？紧张？你是第一次坐直升机，有恐高症啊？这没事，习惯就好。阿呆说着，从背包里取出了睡袋。我先下线睡一觉，大概三个半小时后再来。有事情替我睡袋，喊我哦。啊！莫家伟看了看阿呆留下的睡袋，这就是大神的行事作风吗？<笑>下线，阿呆躺回到床上，他顺手拿出昨晚陈玉发送过来的松木市区域地图查看。地图共有两份，一份是松木市城市地图。另外一份是允兴公司内部地图。允兴公司园区内部分成 A、B、C、D 五个区域，还有最中央的 S 区。A 区的生活区 ，B 区的活动区 ，C 区地区实验区 ，D 区办公区 ，S 区只是标注了一个名字。嗯，该不会秘密就藏在被破坏的 S 区里面吧？不过从老黑给出的情报来看，这次的目标是 D 区实验区，那里是研究 T 病毒的实验区。等进入松木市之后，先想办法先去那里看看，将改良舔食者 T 病毒尽早弄到手。三个半小时之后，阿呆上线，他注意到莫家伟。还是一副紧张不已的模样，奇怪了，还以为莫家伟是反联邦组织的人，现在看起来似乎并不太像，他太紧张了。那为什么老黑要让自己来第九组呢？各位，我们已经进入松木市，按照预定计划，我们将会在永兴公司园区内一区科技大楼上方停靠，请各位做好准备。来了，松木市，城市街道上到处都是游荡的丧尸，一眼看去，其中一半都是一阶异化丧尸，还有二阶异化丧尸也随处可见。甚至还有几道红色的影子在小巷中乱窜。二阶舔食者，莫家伟面色发白，他有些后悔来参与这个任务了。明明标注都是三十级别难度的任务，为什么相差的这么大？变、啊、了个鬼！为什么大神他看起来这么兴奋？好家伙，这座城市简直就是风水宝地啊！这么多的一阶异化丧尸群，你敢信？还有大量二阶异化丧尸夹杂其中，厉害了，厉害了！那可都是求生点数，全都是进化结晶。加入暗黑骑士团果然是个正确的选择。阿呆，这次任务太恐怖了。嗯，的确，风险也意味着机遇。阿呆，我的天赋能力是辅助弱点追踪，可以获取目标的讯息以及弱点。除此之外，还可以设定对某一目标进行短时效的追踪。还有就是，我在战斗方面比较不足。不错呀，是 S 级的天赋吧？阿呆。你是战斗系的吗？勉强也能算半个吧，是和你一样属于辅助后勤系的。我在收集物资方面特别行。什么啊？要走？莫家伟捂着额头，更加的苦恼。之前还以为阿呆是战斗系天赋的大神，这么危险的环境，任务难度又这么高，偏偏还是两个辅助组队，这游戏该怎么玩？阿呆知道莫家伟在担心什么，他心里呵呵一笑，嘴角一扯，随手指向窗户外一架直升飞机。这架飞机阿呆认得，这是巴克乘坐的九五直升机。别怕，你看，要我说咱们的团长就很厉害，上校军衔，能打得很，咱们跟在他后面混着就行，到时候跟着捡漏斗后玩一样。什么情况？发生什么了？暗黑骑士团成员们也都受到了影响，众人立即朝着窗外观察情况。被阿呆刚刚伸手所指的那架编号009飞机已经完全失控了，飞机尾部冒着火，飞速旋转，朝着下方松木市内跌落下去，尾部的伤痕明显不是机械故障导致的。哥哥。
副驾驶座上的露西亚朝着失事的飞机大喊，眼睁睁地看着它跌落进入城市下方。这，城市中央路口，一个高达两米多的人形怪物，他肩膀上扛着一个大型火箭筒发射器。我操！暴君，四阶异化体暴君！他脸色唰的一下就白了。不是暴君。莫家伟伸出一只手捂住左眼，他右眼中立即浮现出暴君的详细讯息。斧头女神梯形，将利奥法细胞植入暴君 E103， 量产型，体内的产物。当利奥法成长为成虫之后，会接管暴君 E103 的大脑，并破坏其前额叶，形成第二大脑。利奥法会内部改造暴君的身体，并重新编辑其神经回路。寄生虫赋予了暴君更强的身体、反应力和远超 E103 的再生能力，并使其获得常人的智力。复仇女神能够操控火箭筒、旋转机枪等等重型武器作战。除了强大的再生能力和寄生体的触手攻击强化外，复仇女神并没有其他特别的强化。莫家伟放下盖在左眼上的手，扭头看向阿呆，一起发。麻烦了，是四阶异化丧尸。先等等，你刚刚说的 N E Alpha 又是什么？从莫家伟的描述来看，这像是一种寄生虫，是类似于藤蔓丧尸一样的寄生体，听起来似乎是一种非常厉害的东西。不知道能不能给自己的丧尸分身也改造一下。不知道是技能提供的信息。就在靠近飞机的不远处，第二架直升机在空中爆开。莫家伟面色惨白，别慌，慌什么慌？按照游戏的尿性，应该不至于任务一开始就给出必死相。至少我们的运气还不错。你想，要是咱们乘坐那两架直升飞机的话，是不是就直接 GG 了？莫家伟不说话，他看着下方，眼神里满是恐惧。他哆哆嗦嗦走在下方。阿呆，我求求你了，别奶了！阿呆心里一突，下意识的朝着下方看去。我操！暴君肩膀上扛着火箭筒，他将目标对准了阿呆所乘坐的这一架直升机。我擦嘞！阿呆很想给自己两巴掌，他觉得自己今天的嘴巴是不是开光了？怎么这么多？快上升，上升！见到暴君的异动，直升机内的 NPC 们纷纷大喊，指引直升机向上闪避，寄希望于逃离暴君的火箭筒射程，再不济也能影响他的命中率。一枚火箭弹从暴君肩膀上的火箭筒内飞出，直升飞机特意被火箭炮擦中，整个机舱内部剧烈的摇晃，直升飞机不受控制的抖动起来。快，跳伞！现在最多二十秒，这就跳伞了。危急关头，他的视线快速在下方城市中扫过，那座白色的大楼，听我指挥，选择落点在那座白色的大楼上方集合。